¿Qué tal, amigas y amigos de Trail Running Review? Estamos aquí en Cegama y con una de las favoritas, yo diría que la favorita, de hecho, va primera en las votaciones por vosotras y por vosotros. Así que, Mod, ¿cómo estás hoy? Estoy bien. Sí, estoy muy emocionado de correr. Incluso mi entrenamiento no fue lo que esperaba, porque estoy un poco lesionado. En mi tendón de Aquil, aquí, aquí, aquí. Así que, sí, veremos lo que puedo hacer mañana, porque mi entrenamiento es muy pequeño. El volumen es... Sí, el volumen es muy... Sí, el volumen es muy pequeño. I did uh, a lot of uh, bike, yeah. so I think my shape is good, mm -hmm. but my muscles are not very good. <laughs> okay. ah. Bueno, eh, Mod que nos explica eh, que básicamente ha llegado la carrera, pero así así porque tiene una lesión en el tendón de Aquiles que va arrastrando. A nivel de volumen está haciendo mucha bicicleta, pero a nivel muscular le falta quizá kilómetros y volumen corriendo. Veremos mañana cómo le va. So first time here, Mot. Um, you're from Switzerland. Um, a, a trail running, uh, the, the trail running community in Switzerland. You were saying like in the pro scene, like a lot of people knows Zegama. It's a dream come true to come here in Zegama as an athlete and one of the favorites here. Um, I, I'm not sure I, I understood. So, <laughs> if you're excited to come here in yes. the race? Yes, of course. Uh, it's a famous race. Um, in Switzerland, I think it's not a very... Um, uh, um, not a, a race... Uh, very a, famous. A famous race, no? for, yes. Yeah. Uh, like Serginal or mm -hmm. Jungfrau Marathon. But uh, I think it's the same Um, event uh -huh. like Cerzinal in Switzerland. Uh -huh. yes, Segama exactly. is a big event for uh, Spain. Yeah. Bueno, que nos dice que sí que le apetecía mucho venir aquí Cegama. En Suiza hay carreras muy parecidas a esta, como Sier Cinal, que es la gran carrera ahí en Suiza. Y para nosotros, obviamente, Cegama es una de las importantes. So, Mod, I think the the race, like the course, the circuit, is is good. Fits good on your type of running. What do you think about that? Yes, um, there, there, there is a lot uh, of runnable uh, yeah. parts, so I like it. Uh, only a few km kilometer uh, technical. Uh, yeah, in the, yes. in the north part of Light Corrie. So for me, it's good. Uh, yes, and uh, the finish, the, the long downhill is yeah. uh, in in the last part, so yeah. it's better for me. And probably now better because your injury and your legs, yes. maybe in the middle of the race. It could, you know, get a lot of pain in your muscles. Yeah, so at I the think end it's yeah. better, no? Yes, yes. Okay. Bueno, nos dice que hay una parte bastante corredera aquí en Cegama, aunque no lo parezca, hay trozos muy técnicos, pero que ella es una corredora bastante rápida y que en los tramos de poder correr, pues se le dará bien. Y además le gusta que la parte, digamos, la bajada más drástica es en la parte final, que creo que con la lesión y todo le irá mejor. So last question, Mod. Um, you, we are a really geek on trail running gear, shoes and stuff like that. Uh, what shoes are you gonna wear for Sunday? <laughs> I don't know. I don't know uh, yet. Uh, I'm is it uh, between uh, comfortable shoes yeah. because the race is pretty long, yeah. uh, or um, just um, um, uh, yeah uh, light shoes, yeah. but not very comfortable. I don't know, but. I think comfortable shoes. Yeah, yes. like one, one model, the ultra light maybe, maybe or no? Uh, yeah, this one. Yes. Uh, it's a new one, uh, uh -huh. ultra glide. Yeah. It's uh, for long distance yeah. race. So another athlete from Salmon, they are um, they are investing, well, betting in um, uh, Esla Pulsar soft ground. Sarah Alonso, for example. Yeah, it's um, my, my choice. Yeah, yeah, yeah mm -hmm. exactly, mm -hmm. exactly. Bueno, Mod que nos dice que irá. En principio, cree que con las Ultra Glide que lleva puestas ahora mismo, aunque la segunda opción será ese la Pulsar Soft Ground, como por pues, ejemplo Sara Alonso, que también las usará. Eh, Mod, eh, we're doing a, a, so uh, our audience is, is choosing like the favorites on the men's side and the girls side. Give me one two uh, names for men's side and one two names for women's side. Okay, uh, for the, for the men, I think Kilian. Yeah. And woman, uh, Ninke Brinkman. Yeah. yeah. 
Pues nos dice eh, Ninke en la parte de las mujeres y Kilian en la parte de los hombres. Thank you so much and best of luck on Sunday. Thank you.